，海贼王中十场炸裂的四皇对决。要说最顶尖的战力对决，必然不能少了大将四皇们的参与。而四皇们虽然有先当上的，后当上的，不过如果不考虑先后顺序的话，四皇们的交集还是挺源远,远流长的。十场里面有八场可以称之为早期四皇的打架记录。第一场，巴基和红发在船上的一次决斗，堪称是四皇早期的巅峰单挑。当时两位未来四皇因为争辩南极冷还是北极冷，红发说南极，巴基说北极，然后两人一言不合就掐起来了。两位四皇实力不分伯仲，打得难解难分。好家伙，这场面这架势，不得给天空干开裂了。最后雷利也是怕两位四皇的霸王色太过暴烈，于是出面一拳一个，及时调停了这场差点改变世界的四皇对决。第二场，巴基和黑胡子。黑胡子一开始进白胡子海贼团的时候，牙齿还是完好的。然而在罗杰团和白团的遭遇战上，巴基和黑胡子再加上旁边的红发，三个四皇打成一片。在一片混战中，巴基一脚踹在了黑胡子的脸上，从此黑胡子再张嘴就少牙了。这很难否认巴基当年那一脚的含金量。看来巴基现在当四皇实至名归。第三场，红发和黑胡子。关于三到八的渊源，红发在二十岁时捡到乌塔的时候，至少还没有上八；到二十七岁时捡尼卡果实的时候，已经有了三到八。两人交手就在这个期间。虽然当时的两位未来四皇的对决目前还没有更多细节，但是当时没有果实的黑胡子能伤到二十多岁的红发，可见也不是白给的。现在黑胡子给人的感觉体术很弱的样子，但看到红发还在隐隐作痛的伤疤，黑胡子恐怕并不是体术霸气不强。只是被果实蒙蔽了双眼。第四场，路飞和巴基。当时巴基和路飞的战斗方式虽然很沙雕，但是谁又能想到当年的村口的一场斗殴，竟是未来四皇大战的预演？第五场，黑胡子和路飞。现如今的两位四皇，早早的在推进城里相遇过。掀开战局的路飞，倒是一拳将黑胡子打懵了。等黑胡子缓过劲儿来，用暗暗果实制住了路飞。虽然黑胡子受伤了，但路飞也被砸得不轻。双方都赶时间，在盛平的拉架下，草草结束了两位未来四皇的战斗。第六场，白胡子和黑胡子。这里就算是一个在位四皇和一个未来四皇的攻防战了。虽然推进城走一趟的黑胡子迅速壮大，但当时的黑胡子也难称已经到了四皇水平，顶多就是个捡漏王。黑胡子上来就想跟白胡子比划比划，白胡子则表示你被吊打，让白胡子暴揍一顿，摁在地上疯狂叫爹。黑胡子毕竟是个纯正的海贼，玩不起就一起上。最后黑胡子还是达成了自己的目的，抢夺了真正果实，后来更是平步青云，成为了四皇。第七场，大妈和路飞，蛋糕岛之后，路飞就晋升五皇了。不过中间还是经历了见闻色升级和四档蛇人的进化，所以在更早的茶话会上，当时的路飞和大妈浅浅的交手了一下，大妈只是防御都没认真反击，就把弹力人路飞给崩漏气了，甚至还翻白眼了。要说同样是打弹力人路飞的含金量，这一波可比凯老师的一棒把路飞敲漏气了还要显得轻描淡写，可见在位四皇和四皇挑战者当时的差距。第八场，凯多和路飞，路飞的四皇该说不说，必然是凯老师棍棒之下出高徒教出来的，在路飞学会霸禅和凯多霸王色开天后。路飞就已经一只脚迈入四皇门槛了，但是凯老师还是不知足。凯多表示，在我的课上，果实没觉醒，不准走。到最后，凯老师看路飞有无比坚韧的成王之心，干脆连罗杰的制胜秘诀都告诉爱徒了。有了凯老师指点迷津，战后的路飞也剃掉了凯老师，成为了四皇。第九场，红发和白胡子，这个算是全篇第一场正儿八经的在位四皇之间的针锋相对了。众所周知，面子果实也有局限性，因为他在白胡子船上就不好使。先是马尔科把红发的邀请给拒了。和之国后又聚了一次，马尔科不愧是面子果实免疫者，然后白胡子也没怎么给红发面子，除了勉为其难的夸了一下西海的酒，然后就是一言不合就跟红发霸气开天了，这是面子果实最狼狈的一次。当然，面子果实的诅咒确实也不是开玩笑的，后来整个白胡子海贼团崩得有多惨也是不用多说。第十场，大妈和凯多，海贼王里面大佬见面都有一个迷惑行为，见面一言不合就开打，然后翻脸比翻书还快，打尽兴了就直接把酒言欢。不过两位同时在位的四皇打架还是很罕见的。而凯多大妈这一次也是出现了标志性的大佬对决炸裂开天的场面。虽然四皇一届只能有四个，但随着替代更迭，越到后面越觉得当初不起眼的斗殴会不会就是四皇大战的预演？因为离谱到难说下一个上位四皇的会是谁。海贼王最变态的是越变态越有人爱。在海贼王里，变态不仅不是个贬义词，对极个别人来说甚至还是一种捧杀。海贼里有很多开始看起来是个变态，当然也确实是，但后来觉得变不变态无所谓了。但本人真的很有魅力，讨人爱。海贼王里有这样一群新人类，也就是人妖了。小冯刚登场的时候，因为是第一个登场的人妖，当时疑惑海贼王里还有这节目，而且打扮得很怪异，除了有点自来熟，没觉得啥。不过打败老沙后，草帽一会回到船上的时候，索隆让小冯往边上搔搔，小冯还很礼貌。再就是为了当初欢乐的友情，主动帮草帽团引开了海军，之后再推进城里和路飞冲锋。如果没有小冯的话，别说路飞，整个越狱大队一个都跑不了。当然，路飞也为小冯无意间觉醒过一次霸王色，可以说路飞也真的当小冯是伙伴了。小冯的运气也没有很差，不仅没有死，现在还在小一万之前的地方过得很开心。说到小一万
。如果说小冯也就是身份奇葩了点而小一万是不仅人恶趣味，果实能力更恶趣味。不过后来觉得在可爱面前，变态好像都不是那么耀眼了。小一万这个顶级社牛，不管在麦哲伦还是赤犬还是盛平这些大佬面前，都能不正经的耍宝，技能都特别沙雕，但好像非常实用。在推进城和另一个变态小萨蒂上演了一出变态之间的对决，一个擅长鞭打，一个擅长捆绑，史上最虐的打斗。那场面麦哲伦看了也是很沉默的。虽然这两人是货真价实的变态，但相比这个，感觉更多的是都很有趣。不过话说，革命军的变态真的很多，除了小一万和他卡马巴卡那帮手下，北军军长乌鸦他是怎么做到看起来既变态又很帅的？东军军长贝洛贝蒂上半身好像没穿，下半身我猜也是对称的。南军军长一直会玩高科技的狸猫，还有四大军队长的手下，看起来也不是正常人。当然这些可以勉强不算，但西军军长莫里好像真的是个变态，长相身材都非常魁梧，但是下半身穿了超短裙和泡泡袜是什么鬼？这种变态程度就好像是凯多穿了身 JK， 而且还会妖娆的捂裙子的那种。莫里的说话方式还有伙伴对他的调侃都非常耐人寻味。革命军汇聚了这么多有趣的人。卡普和路飞身边好像都是这种人，所以严重怀疑龙的真实性格，也逃不出家族 buff。海贼王里经常会出现一对高度相似的对手的对决，当然也包括变态。如果说小萨蒂和小伊万是一对变态女的互相折磨，那弗兰奇和塞尿尔就是一对变态男的浪漫。不怕变态多变态，就怕变态懂浪漫。其实第一次看到塞尿尔登场的时候，没想到他是真人真事只是根据以往的规律，见怪不怪的把他归类到了海贼王里变态中的一员。何况弗兰奇第一次见塞尼尔的时候就称呼他是变态，官方认证了属于是。不过后来都知道了，说塞尼尔是海贼王里最深情的男人，不过分吧？他和弗兰奇的对决中也没有太多花里胡哨的招式，但是看得很爽。最后呢，一个喝可乐的人答应愿意陪你喝酒，属于是两个变态真男人的相吸和共情了。所以都说尾田不懂海贼王，但是真懂男人的浪漫。现在来看，里面的变态都各有魅力，他也是很懂变态的。海贼瞎扯淡，要说大海谁最强？不是罗杰海贼王，别非大海几位皇，还得杰克靠船王。对面俩老头，一个老太太，一看就倍儿好欺负。你以为我是谁？兄弟们，把船给我靠上去！吴老星大惊失色，八百年未觉醒的人人果实幻兽种靠船人形态已然觉醒。鹰眼感受到来自东海的一股神秘力量，他的噩梦之旅海上餐厅巴拉蒂，高神约瑟夫剑圣强尼一左一右，上去就要分尸鹰眼。要不是路飞及时摁住，东海就是鹰眼的坟墓。路飞，你就这样按住我们吧，不然我们会忍不住杀了米霍克。近海之王让红发差点说哈，四皇猎人提起酒瓶就开砸，拳王达旦摁住海军老英雄一顿暴打。金狮子被东海人搞崩了三次，当初那句东海最弱，只因是卡普常回家。曾经混迹东海的该溜子巴基，如今召集天下豪杰成为四皇，放出悬赏反向缉拿海军，众多海军成为过街老鼠。绿牛草率离开和之国，他不光是怕红发，他更怕红发拿他去巴基那里换悬赏。赤犬握着自己的悬赏令，坏了，我们他妈成海贼了！科学的尽头是玄学，玄学的尽头是东海。罗宾是成王必备，小冯是奋不顾身，一哥是挺身而出，三哥是千钧一发，老沙出品必属精品。阿拉巴斯坦慈善家克洛克五五开达尔萨博吃下烧烧果实，童叟无欺，终成炎帝。艾斯灵魂后继有人。对卧底弟弟坦诚相待，五十亿大礼包拱手奉上。德雷斯罗萨良心商家，多弗朗看报王明哥深藏功与名，老六吧唧当上四皇，纯属情理之中。可未曾想，当年东海村口的一场械斗，竟是一场皇团大战的预演。监狱里的看报王明哥拿着报纸的手微微颤抖，直呼着报纸一天比一天假。当年马林凡多一块狭小的破甲板上，躺着如今的两位四皇一皇父，今后海贼王里的网红打卡地。索隆唐虎布鲁克三个人五把刀，只能凑出一只眼。路费基德还有罗三人赏金九十亿，匀不出来一个死鸟。三傻大闹鬼之岛，顶尖战斗中创造世界名画。海贼王里性价比之王托托尼乔巴，一个罗杰五十五亿多倍力，等于五千五百多万只乔巴。但一个罗杰会得绝症，五千多万只小狸猫当成骡子用也是用不完。一人一个大鼻斗，四皇他也吃不消。这个时代呢，名为乔胡子，虚假的师傅雷利真。真正的导师凯多，迄今为止海贼王三大补习圣地，明哥的鸟笼，凯多的鬼岛，还有卡尔的镜中世界。海贼王连载二十五年，凯撒的心脏让人家给扣了五年，诠释了什么叫做随心而动，完成了从弗利萨大王到工具人的蜕变，和布莱组成史上最强蛋糕岛工具人 CP。二者得一便可毁万国，但凡缺一个路飞都跑不出蛋糕岛。路飞身边的卧龙凤雏啊！宴会王路飞的十三场宴会。有宴会的地方不一定有路飞，但有路飞的地方一定有宴会。受到红发的影响，开宴会这种事情可以时刻触动路飞的 DNA。从路飞、索隆、娜美、乌索普在梅利号上一起举杯，到鬼岛战前十人聚首的临时宴会，草帽团开宴会的场面
，早已成了最温馨、最欢乐的场面之一。当然，路飞也喜欢将自己的热情和喜悦和所有人分享。第一，可可西亚村宴会，为了庆祝路飞打败阿龙，帮助这里的民众摆脱压迫和苦难，大家和村民开了一场持续三天的宴会。山治担任主厨，给大家做饭。乌索普因为打败了阿龙的一个干部，硬是在这吹了三天的牛逼都不累。约瑟夫筷子插鼻孔的助兴舞蹈也成了今后宴会必不可少的东西。路飞在贝尔梅尔的墓前和阿健约定，绝对要一辈子对娜美好。第二，伟大航路威士忌山峰宴会，草帽团进了赏金猎人的窝，参加了一场危机四伏的黑暗宴会。但不知情的大家玩的倒是很开心。娜美、索隆一共喝倒了二十八个人，路飞吃倒了三个厨师，山治同时和好几个女生约会。乌索普例行讲他和伟大航路怪物战斗的事迹。大火睡着后，索隆一打一百个赏金猎人，开启乱杀模式，破除了这里的阴谋。第三，阿拉巴斯坦宴会，路飞打败老沙，国王宴请草帽一伙，但是路飞他们的吃相，尤其是路飞的无差别吞咽，直接把在场的所有人都给吃懵逼了。一向严肃的国王和卫兵也被带动了情绪，一起和草帽一伙庆祝狂欢。第四，空岛前夜的宴会，草帽一伙和菱形大叔他们结下了友谊，算是给路飞他们的送行宴。一群有梦想的人在那半个小屋里面把酒言欢，山治做了秋刀鱼全席。索隆在拼酒这事上，当然是来者必战，战之必赢。第五，空岛野外的篝火宴会，娜美确定了黄金都市的位置，大家非常兴奋，准备开始新的冒险。山治为大家准备了烧食炖菜，而且一大群云狼也参加了这场宴会，大家围着篝火载歌载舞，尽情欢乐。也看得出来，罗宾越来越多的有了发自内心的笑容。从这里开始，罗宾应该就真的喜欢上了这群人了吧？第六，全空岛的宴会，路飞打败了艾尼路，敲响了约定之钟。山地亚人和空岛原住民甘愿结束了长达四百年的矛盾。娜美和收入敬费的老婆婆只聊感情不谈钱。索隆和之前的对手布拉哈姆一起喝酒，一笑泯恩仇。不管是青海人、白海人、山地亚人，此刻来之不易的胜利与和平是属于每一个人的。第七，水之都宴会，路飞他们救回罗宾，弗兰奇烧毁冥王图纸，破灭了世界政府掌握冥王的计划。回来后和卡雷拉公司、弗兰奇家族等水之都的人开了一场盛大宴会，主要是这场宴会路飞花了一亿倍力。估计是把全城的酒肉都给包了，不过还很贴心的给娜美留了一打，事后被娜美暴打了一顿。第八，恐怖三维帆船宴会，莫莉亚被打败，大家的影子都影归原主，重获光明。草帽团和罗拉海贼团举办了劫后余生的宴会，山治为大家准备了美味佳肴，布鲁克谈起了宾克斯的美酒，并带着环绕世界一周和拉布重逢的约定，正式加入草帽海贼团。只是路飞等绝大多数人还不知道，此刻重伤不起的索隆在这场宴会之前经历了什么。第九女儿岛宴会，路飞征服了女帝，并俘获了她的芳心。女帝设宴安排了各种海王类特产美食。路飞身边即使没有伙伴，他在宴会上也一如既往的社交牛逼症，敞开了肚皮吃喝，还把草帽团的企业文化传播了出去。其他人也不再压抑对路飞的好奇，争先恐后的要摸摸看男人到底是什么样的。山治表示由衷的羡慕。第十愚人岛宴会，草帽团打败了以霍迪琼斯为首的新愚人海贼团，路飞还意外帮白星觉醒了海王的力量，拯救了愚人岛。人类和愚人的种族矛盾也得到了历史性的缓和。尼普顿国王倾其所有大摆宴席，宴请草帽一伙，因此没有点心上交给大妈了。得罪了四皇可不好办，但路飞怒怼大妈，说这里是老子的地盘，便向其宣战，让大妈在新世界等着。从此两人就结下了怨恨。第十一，冰火岛宴会，草帽阵营和斯摩格率领的鸡废物支部将士们打败凯撒团伙，并拯救了被拿去做实验的孩子们。双方的立场虽然不同，但为正义而战且胜利的喜悦却可以共鸣。山治用两年间学到的九十九活力菜单给大家做饭回血。海军起初并不想和海贼同流合污，但后面也忍不住喜欢上了草帽一伙。放下立场，大家举起酒杯为正义和友谊干杯。第十二，德雷斯罗萨宴会，在征讨民歌一伙的途中，帮助草帽团的人越来越多。战斗胜利后，大家聚在一起，组成了有七个船长、共计五千六百多人的草帽大船团。船长们喝下结业酒，从此只听路飞一声号令。大家举杯狂欢后，又各自踏上新的成长之路。为之后干出一件青史留名的大事件而准备着。第十三，佐屋宴会，在路飞他们和明哥殊死搏斗时，山治、娜美、乔巴、布鲁克、凯撒一伙人最先来到佐屋。这里早先被杰克袭击，受到严重破坏，但山治他们拯救了毛皮族，治疗了伤员。路飞之后来到佐屋，受到了毛皮族的热情招待。毛皮族用美食和卡鲁丘之礼表达了对恩人们的谢意。狗类毛皮族因为最喜欢布鲁克，见面就是一顿啃，搞得布鲁克都有心理阴影了。每次战斗胜利后，路飞都会和当地人一起狂欢，已经成了一项传统。而鬼岛战争胜利后，草帽团自然也不能少了一场盛大宴会。到时候凯多战败，大蛇倒台，平时连干净饭菜都吃不上的人们，终会迎来幸福生活的开始。《海贼王》中的师徒，《海贼世界》中很多人也都有自己的恩师，徒弟日后的成就也离不开师傅当初的指点。
路飞被红发带上道后，这一路上跟着很多人学了很多东西。如果都算上，像布鲁诺、明哥、卡尔、凯多等等，都算老师。在动画原创中，路飞小时候还曾经拜师挑战过罗杰，但败与罗杰的高手老头纳格利。但要说真正意义上传授路飞技能的恩师，只有雷利和冰野。雷利，海贼王罗杰的副船长，精通三色霸气。雷利的霸气课程也让路飞清楚了什么是霸气，并熟悉了如何灵活使用霸气，包括果实能力的精进。两年后的路飞脱胎换骨，两年前三大主力合体技才能击倒的和平主义者，这次路飞轻松一拳秒。修行期间，前一年半是雷利指导，后半年路飞自行修炼。雷利说他已经是倾囊相授了，但是两年修炼期间，路飞能学会的东西还是很有限的。路飞那会儿实力不足，能学多少学多少，很多东西需要进入新世界，面对更多的对手去领悟。所以，一直到和明哥、卡尔等人对决，到之后在和之国再次见识到刘英，路飞都会想起师傅雷利的教导和操作，再加上冰野无私传授刘英的技巧，有足够底子的路飞终于学会了如何更为强有力的对霸气的操作。所以，路飞能一路走来，直到和可爱多平分秋色，快速掌握霸王色缠绕，并不是开挂，是雷利和冰野的教导功不可没。索隆的师傅双月耕四郎和鹰眼。耕四郎是索隆最早的剑术老师，并同意将女儿古伊娜的河道一文字托付给索隆，索隆会带着古伊娜的那一份去追逐梦想。鹰眼和索隆这对相爱相杀的师徒，从对手到师徒，但鹰眼一直是索隆要超越的目标。鹰眼最初的那句话：“试着超越我吧，罗罗诺亚”，就足以看出鹰眼对索隆的认可。再到索隆拜师鹰眼，坚定的信念更是让鹰眼愿意收起为徒。索隆两年前各种消耗战，两年后经常一招秒。鬼岛之上更是越级打怪而表现出色，足以侧面看出鹰眼的实力并非高估，而是世界第一剑豪实至名归。在狂热行动中，鹰眼又在索隆面前上了一课。至少现在，索隆和师傅鹰眼之间还存在明显的实力差距。萨博的师傅蒙奇蒂龙和巴索隆米熊，十岁的萨博被龙捡到，此后一直在革命军，年纪轻轻就成为了革命军二把手，在德雷斯罗萨和大将藤虎打得难解难分。在圣地玛丽乔亚为了救出熊，率领三个革命军军队长和藤虎绿牛等人开战，并且可以打到大将受伤。的程度，尤其是那龙爪，应该是跟龙学的，霸气强度实属顶级。毕竟萨博小时候就开始受龙和熊的指导，实力突飞猛进。有这两位大佬做师傅，萨博的实力能拖住一位大将并不意外。克比和贝鲁梅博的师傅卡普，卡普的孝子孝孙，没一个是跟自己走的，直到喜提别人家的孩子克比，自家的孩子要有这理想，卡普做梦都能笑醒。当年那个胆小鬼克比，现在已经变成了可以独当一面的海军将领。而且他的剑纹色很强，在霸气持续变强之外，也精通体术。目前展示过踢、跃步、拦脚。两年前各方面只能说是半吊子。两年后，科比对体术的掌握已经很熟练了。曾经地主家的傻儿子贝鲁梅博，仿佛就跟换了个人似的，从那种纨绔的形象变成了一名真正的海军，同样也有剑纹色霸气。看来被人追着揍，真的能觉醒剑纹色霸气啊！这一点在小一万以及人妖军团和山治身上也能看出来。小一万他们作为山治的进阶师傅，虽然山治自称是地狱的回忆。但山治两年后，有了很多更强的范围性招式，有了跃步、海行步，有了更快的速度、更强的剑纹色，这都离不开师傅们特殊的教导方式和步步紧逼，包括提升了山治的厨艺。当然，山治最重要的师傅还是哲普老板，不仅教会了山治踢技，更为精湛的厨艺以及厨师道等等，甚至还给了山治第二次生命。泽法和三大将以及一众海军将领，泽法是最成功的老师，但也是最可怜的老师。对海贼的痛恨和对海军的心灰意冷，让他走向极端。虽然这些学生有的流泪，有的致敬，但一个个的动起手来那是真诚实。黄猿最后的一声“撒尤那拉，泽法森塞”，一招不描边的八尺描边玉，表达了对泽法老师最后的尊敬。乌索普的师傅海克利斯，海克利斯教会了乌索普，植物也可以用作强大的弹药，并帮他精进狙击技术。娜美的师傅哈雷达，让娜美学会了更先进的气象科学，让娜美能够精进自己的气象武器。罗宾的师傅克洛巴博士、龙以及革命军成员，同年罗宾跟克洛巴博士学习历史考古学，奠定了罗宾出众的历史功底。两年期间，在龙那里应该是学习一些情报能力。弗兰奇的师傅汤姆，罗杰海贼团的奥罗杰克逊号就出自汤姆之手，汤姆很早的就收养了弗兰奇，对弗兰奇来说如同父亲一样。也引领弗兰奇施展在发明上的天赋和才能。贝加朋克也算弗兰奇的半个师傅，虽然没见过，但两年修炼期间，弗兰奇到了贝加朋克原本所在的研究所，发现了很多图纸和文献。对弗兰奇来说，也算是和贝加朋克博士隔空对话吧。乔巴的师傅希鲁鲁克和朵莉尔姨娘，希鲁鲁克救了乔巴，给了乔巴帽子和名字，以及一心向善、敢于冒险的希望。希鲁鲁克把乔巴当成自己的儿子。希鲁鲁克的死也让乔巴立志成为一名医生，坚定了要研发万能药的梦想。朵莉尔姨娘收留了乔巴，和希鲁鲁克一样，把乔巴当成自己的儿子，并传授给他顶尖的医术。在乔巴离开刺骨岛的时候，朵莉尔姨娘用希鲁鲁克生前的发明完成了樱花的奇迹。漫天的粉红雪花为乔巴送别。
。这就是西鲁鲁克想让慈孤岛开满樱花的愿望。他总是天真梦幻，但他传达的意义却那么真实有力。乔巴看到西鲁鲁克的愿望实现了，也了却了乔巴心中的遗憾。功夫海牛的师傅路飞，这是路飞在阿拉巴斯坦的意外收获。海牛徒弟们始终追随师傅路飞的步伐，后来组建了海兽海贼团，正式出海，甚至还会了武装色霸气。看到师傅路飞的消息也是非常激动，还模仿路飞的叉叉八。海贼王中还有很多类似的这种关系，他们如同父子或者如同兄长，同样也是传授某些东西的引路人，未必都是教授战斗技巧，是那种能让他们敞开心扉，让被世人讨厌的他们有一处温暖的安身之所的安全感。再或者，也是一种意志的传承和寄托。索隆再也不想提及的几件事。首先，索隆很害怕娜美提还钱这件事最开始的索隆并不是很服娜美管，甚至跃跃欲试。直到索隆在娜美这里背上了连本带利三十万贝利的高利贷债务，只要娜美一提，索隆就头皮发麻。娜美当然知道索隆当时还不起，但娜美的目的本就是想抓住老实人索隆的把柄。所以，娜美让索隆去保护微微，索隆就无奈屁颠屁颠的去了。后来到了阿拉巴斯坦，索隆就因为吐槽了娜美一句，娜美又提起了借钱的档子事并且直接又是涨到了40万贝利。索隆虽然不想提这事但他嘴不过娜美，还想找乌索普帮忙来评理。反正早期娜美催债催了一路，索隆每次都是低三下四的乖乖去办事可谓是论如何驯服索隆，娜美最在行。第二，索隆自己绝对不会提及在司法岛那会儿帮人家带娃的窘态。当奶爸对舞刀弄剑的索隆来说，真是个苦差事。就这样还好说，但索隆很怕遇到伙伴，可怕什么来什么。遇到这种事的时候，总是会觉得世界很小。最后，带娃猛男索隆还是被罗宾看到了，并调侃索隆倒是和奶爸形象很般配。罗宾答应不把这件事说出去。作为船上唯一知情者的罗宾，也算是有索隆的一个不愿被提及的把柄。那罗宾只需要一个眼神，就可以让索隆闭嘴，也不是没有道理。第三，不愿被提及自己中了消极幽灵的事情，在恐怖岛，索隆就因为这件事情被山治和三头犬无情嘲笑，气得索隆不行，冤家路窄。索隆后来又落在佩罗娜的手上了，这一次更是至暗时刻，被佩罗娜包成库马西。佩罗娜逼迫索隆当自己的玩具和仆人，索隆不听话，就连吃了几个消极幽灵，所以索隆自己被包成熊，给佩罗娜下跪。叫他主人，这属于索隆想都不想回忆的黑历史，更是打死都不会说的事情。第四，水之都卡在烟囱里这件事对索隆来说也是相当丢人的。当时索隆并不想说，不过乔巴直接就一本正经的抖了出来，索隆因此受到了路飞的调侃。那一秒，索隆是想掐死乔巴的。第五，索隆不愿别人管他叫路痴，但索隆的确是个路痴。但他始终不认为、不承认自己是路痴。比如索隆在和之国骑在狗上都能迷路，他自己丢了，索隆却认为是狗迷路了。专业驯兽大师路飞，路飞一路上总能跟很多动物打上交道，甚至将他们驯服，当做伙伴。其实有时候路飞驯服的初衷，只是在想他们身上的肉好不好吃。当时把胆小组吓得撒腿狂奔的三头犬，路飞见到他时，反而是在想好不好吃，倒是把三头犬吓得魂飞魄散。但三头犬并不服，凶狠地咬住路飞。机智的路飞先是温柔地摸一摸它，让它变乖。看到三头犬放松了警惕，紧接着直接用声东击西，出其不意拳，成功驯服了三头犬，并把它当成了自己的坐骑。没错，路飞驯服猛兽的攻略非常简单，一个字打。海牛猫猫原本是阿龙的手下，结果被路飞山治给打出了心理阴影。之后在愚人岛海域再次见面。当时身为卡里布的拉船工猫猫还能记得自己当时被暴打的惨痛经历，当下直接就把自己的新老大给卖了。路飞和鲸鱼拉布也是打出来的感情，为了让拉布停止撞击红土大陆的执念，于是路飞假意和拉布打架，并且打成平局。不打不相识，路飞和拉布约定，等他们环绕伟大航路一圈后回来再决胜负，并且给拉布涂鸦上了草帽团的标志，告诉拉布头上的涂鸦可不能撞掉了。拉布表示。那好啊，你要聊这个，我可就不困了。拉布成功被驯兽大师路飞驯服，在阿拉巴斯坦，路飞在这里还收了一群动物徒弟。功夫海牛，其战绩是轻松把乌索普给秒了。功夫海牛很喜欢和人切磋，只要输了就拜那个人为师，所以他们对路飞服服帖帖的。后来，功夫海牛从报纸上看到了师傅的消息，所以为了模仿致敬师傅路飞，两年后，功夫海牛在胸口上画了个叉，另外还展露了武装色霸气。两年期间，路飞被雷利带到了一座有几百只猛兽的岛上进行修炼。驯兽师路飞用过硬的专业技术，把一群猛兽训成了小弟。
。后来，当这些猛兽小弟知道大哥在外面出人头地时，也会激动、感动到泪目。在去往渔人岛的途中，路飞遇到了一只巨型章鱼海怪库拉肯。其实，路飞跟这些有触角的海洋生物还很有缘分，在库洛卡斯那里遇到过一只。在空岛的时候，路飞得到了一只可以充气的章鱼。路飞还把章鱼藏在了裤裆里，从空岛上下来和后来逃跑时都用过。在这里，路飞也决定把库拉肯驯服成宠物，和索隆山治一起把库拉肯暴打了一顿。原本很暴力的海怪变得温顺起来，库拉肯有了一个新的称号——小游，也成了路飞的小弟。后来还帮助了草帽一伙。然后，路飞的驯服手段就升级了，从拳打脚踢变成了用霸气和气势震慑对方。接下来又轻松驯服了一只海兽，在德雷斯罗萨竞技场，路飞用霸王色直接镇住了一头杀疯了的牛，让这头牛瞬间没了杀气，还给它起名乌西。路飞就骑着乌西，扛着骡，率领竞技场一众人揭竿而起，反抗民歌。有了这么多驯兽经验，路飞在和之国九里滩头也不慌不忙的轻松驯服了狒狒和博犬。当小玉展示了自己的团子果实能力后，让有着丰富驯兽经验的大师路飞大开眼界。直呼这种能力真方便。其实，在《海贼王》里，会驯兽的不止路飞和小玉，像白星公主、索隆、宠物果实、推进城的小萨蒂。当然，相比鞭策猛兽，小萨蒂在鞭策人的方面好像更专业一些。等等，其他一些人，他们组合在一起，才是海贼最强驯兽组合。一个敢给，一个敢用。娜美和乌索普之所以被人称之为好闺蜜，不光是两人有孔同精，有死同装。娜美的天后棒也正是乌索普给的。不过，天后棒一开始并不是什么用来打架的东西，而是一种宴会上活跃气氛的道具。娜美第一次使用天后棒，在和老沙手下的波拉打的时候，各种沙雕操作是把波拉给看傻了，一会儿飞出来鸽子，一会儿弹出来一束花，一会儿出来一只恶作剧拳头，闹了半天才知道。说明书上说，这只是宴会上使用的方法。气的娜美，如果乌索普在场，恨不得当场掰断乌索普的鼻子。反正这破东西是把娜美给坑惨了。不过娜美紧接着还真用出了连乌索普自己都不知道的一些功能，比如海市蜃楼这个时候就已经开发出来了，但这个时候只能分出来一个。后来到了空岛，知道了有空岛贝这种东西，有制造云的云贝、储存能量并释放的冲击贝等等，乌索普可以说是空贝作战的集大成者，而天后棒也得以用空贝进行了强化。在决战司法岛之前，娜美亮出了完全版天后棒。另外，三节顶端部分分别有一个球形封背。初代的天后棒是个半成品，冷热电气炮还发挥不出威力。改造之后，到了司法岛，娜美已经可以快速释放气泡，形成各种小范围气候了，并且海市蜃楼可以分出多个体型不一的娜美，玩的已经得心应手了，也用此击败了卡利法。两年修炼期间，娜美在小空岛维莎利亚，利用气象科学继续改进天后棒。这一版本为魔法天后棒，造型上简洁许多，没有了之前前端的圆球，和初代比较相似。不过没有了最开始的孔，但是有了更多的新技能，威力比之前还大得多。后来魔法天后棒又迎来了一次升级，乌索普用 Purple Green 的生长力和弗兰奇的加工改进，并组装了娜美从维莎利亚带来的装置，升级成为了全新魔法天后棒，可以根据力道的大小自由操控长度，比之前更灵活了。对于擅长玩棍的娜美来说，这一次改造当然是让她满心欢喜，距离成为孙悟空还差一朵云。乌索普还妄想跟娜美要材料费，简直是天方夜谭。天后棒的威力还不仅于此，如果能让一样东西臣服于自己，其威力会大大增强，那就是雷云宙斯。而宙斯也是个逗逼，因为贪吃，居然会被娜美的电气炮诱拐，并且让人当枪使。稀里糊涂的宙斯让大妈稀里糊涂的遭了一顿雷劈，确实好用。平时宙斯可以藏在天后棒里，而天后棒平时可以藏在……反正这两样东西简直是为娜美量身定做的呀。而目前对娜美来说，宙斯就是个过期的体验卡。但是罗现在已经控制住了宙斯，之后能不能永久忽悠过来，那就看本事了。不想当海贼王的七五海不是好狗仔，他是曾经敢和凯多一争高下的有志青年，也是顶上战争后被人堵在角落里围殴的猿王下七五海，也是不屈不挠出海转行的艰辛狗仔。月光莫莉亚，一个心酸而又值得同情的名字。盈盈果实能力者，原赏金三亿两千万贝利，比当时的巴索罗米熊还要高，只比明哥低两千万。在莫莉亚成为七五海前的那个时候，这个价位已经很高了。不过，之所以被人诟病是七五海之耻，也不是没有原因的。这一切都要从24年前那个男人被公开处刑说起。2 6岁的莫莉亚也在场，那个时候相貌长得清秀的莫莉，相貌长得还算清晰的莫莉亚也在台下，露出阴森得意的坏笑。自信的莫莉亚第二年就敢和刚刚入主和之国的凯多开团，结果被虐得只剩他一个光杆司令。
。从此，莫莉亚备受打击，意志消沉，疏于锻炼，过分依赖别人的力量。所以，二十年后的莫莉亚，除了果实能力，体术上无限接近于垃圾。当年被凯多打败后，他又盘踞在恐怖三维帆船，和霍古巴克组建了自己的僵尸军团，包括收藏并修复了体型巨大的运国奥兹。就在莫利亚的势力蒸蒸日上的时候，主角团来了。不过，面对莫利亚的盈盈果实，路飞、索隆、山治、罗宾的影子被莫利亚夺取，还有早早就被夺走影子的布鲁克，而他们也必须要在天亮前打败莫利亚。没有影子的他们，只要被阳光照射，本体就会灰飞烟灭。所以，莫利亚成也影子，败也影子。盈盈果实间接造出来个梦魇路飞，梦魇路飞反手把奥兹打得头破血流，脊椎粉碎性骨折。莫莉亚一看路飞能变梦魇路飞，那自己也能变牵引莫莉亚，丧心病狂吸了一千个影子，但因为精神力属实拉胯，根本无法控制，被路飞催吐，打出来一半才好点最终在阳光照射下来之前，被路飞彻底击败，影归原主。战后，莫莉亚虽然丢了世界政府的脸，但大战在即，莫莉亚被保留了七五海之位，参加了顶上战争。在这里，莫莉亚嘲讽盛平，又用绝对实力证明了不作死就不会死，被盛平两招打吐了，被无情打脸。战后，世界政府卸磨杀莫莉亚，直接就是以实力派垃圾为由，将其踢出七五海群聊，一点面子都不给，除名也就算了，还被奉命来灭口的明哥和机器熊围殴，后被会隐身的阿布萨罗姆救走。大事件后，莫莉亚和阿布萨罗姆在海上流浪，并当起了狗仔。但是阿布萨罗姆后来不知道怎么地，被黑胡子一伙人抓住，生命卡信息上挂上“享年”二字。隐身果实能力被夺取，莫莉亚的闪光点就是对部下还是重情重义的。不光是来到蜂巢找寻阿布萨，知道部下凶多吉少后，也并没有逃走，而是很愤怒，大不了干一架。即使他知道这里的老大是新四皇黑胡子，再有就是佩罗娜知道莫莉亚的消息后，甘愿抛下鹰眼欧巴去找莫莉亚。莫莉亚要是对他不好，那傲娇的佩罗娜也没必要这么做。只不过现在莫莉亚要是在别人手上还好说，可是他在黑胡子手上，以黑哥的作风，什么丧心病狂的事儿都能做出来。海贼王里奇奇怪怪的恶魔果实，塞尼奥尔的水水果实。这个翻译乍一听好像又是一个卡 bug 的能力，好在并不是能将水怎么怎么样，而是能将地面和墙壁变得像水一样。能力者能在地表和墙壁上自由游泳和穿行，所以也有叫他游泳果实或者游泳果实的。尾田呢就爱打这种擦边球。曾经游泳果实和什么鱼鱼果实，很早之前就是各大论坛里的一个梗。不能下水的游泳冠军和不会游泳的鱼，这两个哪个先被提出来的，无法追根溯源。尾田没灵感了，就来中国各大论坛来找灵感，倒是很有可能。他的突袭能力曾经也把弗兰奇给摔懵逼过，这个能力也可以用来吓人。如果一个猛男半夜独自回家，周围一片黑暗死寂，突然一只手从地下伸出来，抓住了他的脚踝，此刻世界上也许会多一个在深夜里暴风哭泣的猛男。这个果实本身虽然没有什么攻击力。不过，绝大多数果实没有明显的强弱，就看能力者怎么巧妙的使用它。比如卡普吃了水水果实，顶上战争那会儿，赤犬的头可不就被打飞了吗？还有布鲁克的黄泉果实，这个果实在两年前没有闪露太多的能力，顶多是知道了这个能让他的灵魂继续活着。两年后，布鲁克不仅开发出了灵魂出窍，把能力附着在剑上和乐器上的能力，最主要的是在打四皇大妈的时候，灵魂之王的气势那是一点都没输，还顺带把大妈给睡了。黄泉果实对大妈的浑浑果实造出来的霍米兹有抑制作用，就是大妈用灵魂做出来的那种中低级霍米兹，布鲁克弹一下吉他就能秒一大片，也是第一个能真正伤到普罗米修斯的。普罗米修斯、宙斯、拿破仑是大妈用自己的灵魂做的三大限定版霍米兹，只能说他们的灵魂等级实在太高。但布鲁克的果实能力如果能变得更强大或者觉醒，可能就不只是随随便便睡四皇这么简单了。而且大妈也没办法抽取布鲁克的寿命。因为布鲁克本来就是个死人啊！说到这里，布鲁克就算掉进海里，没人捞他，也依旧不会死，无非是无法动弹，继续等待救援。除非是骨头全部粉碎，灵魂才会死掉。但是大妈非常非常喜欢这个骨头玩偶，想必再次碰面也会想起那春风沉醉的夜晚。《海贼王》里的人生忠告：千万不要欺负娜美。娜美作为路飞的第一位女性伙伴，早早奠定了重要地位，所以谁敢欺负娜美，无异于让路飞直接开挂。当年因为巴基和娜美抢钱，还拿刀威胁。虽然娜美路飞当时还没有成为真正的伙伴，不过路飞已经认定了这个老婆，还是在娜美面前把巴基给揍飞了。事实证明，一个人可以屌到红发的面子一点不给，但不能狂到去欺负娜美。后来娜美的钱被勾结阿龙的老鼠上校给抢走了，阿龙也是成天吃饭睡觉虐娜美，娜美哭了，路飞脸黑了，带着哥几个就去找阿龙查价。并说出不许弄哭我的航海士那句豪迈语录，结局就是阿龙家没了，人废了，光荣的二进宫了，老鼠上校也被连带着暴锤了一顿。
。为什么说欺负娜美就等于让路飞开挂？在剧场版可是路飞的地盘，金狮子居然敢明抢娜美，他看上了娜美的身体，能感知气候的这一能力，想让他成为自己海贼团的航海士。为了保护伙伴们，娜美只能向金狮子卑躬屈膝。不过金狮子并没有怜香惜玉，后来对娜美进行了一系列的摧残，还将娜美钉在了冰天雪地里。真是把娜美折磨得够呛。金狮子的这波操作动了路飞的女人，让路飞怒气值爆表，也造就了路飞超帅、超霸气的登场，直接闯入金狮子的老巢，正面硬刚，最终救出娜美，击败金狮子。和阿龙一样，金狮子也二进攻了。娜美当然不止这一次被虐得这么惨，在铁链果实能力者特雷杰那里也是如此。这哥们儿因为是铁链能力，喜欢玩各种捆绑，不仅是重点关照娜美，还把罗宾给绑了。在路飞面前这么虐待草帽团两大传花，路飞这哪受得了？最后不出意外，被路飞一拳敲做人，完蛋，这又给打傻一个。最后也是葬身在自己的执念中，因为在草帽团两位女生里，罗宾有果实能力，有一定的自保能力，而娜美就是脆皮还没有位移的法师，常常被敌人当做突破口，屡次被欺负也在所难免。因此，不光是路飞，山治遇到娜美被欺负的情况更是绝不手软。在娜美被阿布萨罗姆玩弄时，甚至还想和娜美结婚，被心情复杂的山治给 KO 了，心想我还没排上号呢，哪轮得上你呀、啊？而最近，娜美被凯多手下的沃尔提打得头破血流，泪流满面。这是娜美被打得最惨的一次。尽管沃尔提对娜美进行了死亡威胁，让娜美说路飞不会成为海贼王。娜美虽然胆小，但还是坚守路飞一定会成为海贼王的信念，没有垮掉，还好被赶来的小玉救走。好，根据以往欺负娜美的定律，娜美这次被打得这么惨，这帮人就做好放学别走的觉悟吧。腾起巫神和巴基大神的神之巧合，在德雷斯罗萨竞技场，萨博最后成功拿到了烧烧果实，继承了艾斯的烧烧果实能力。兴奋的萨博上来就一招火拳，先练练手，下面这一池水在高温之下蒸发殆尽，强大的破坏力直接把竞技场的地表给打穿了。而此前在竞技场的地下还发生了一件大事，就是乌索普吓晕了砂糖，使其果实 buff 消失，拯救了所有被砂糖变成玩具的人，因而乌索普也被人称为乌索普船长。海尔丁将乌索普高高举起，供众人追捧崇拜。如果这个时候再有点氛围，烘托烘托，那就更好了。正巧萨博在上面把地表给打穿了一个大洞，一股圣光从天而降，洒在了乌索普大神的身上。上苍显灵，这个男人难道就是上天派下来的使者？在场的所有人在这束奇迹之光下目瞪口呆，对神乌索普更是膜拜的五体投地。萨博的这一计只想试试威力的一拳，没想到将这里的膜拜仪式推向了最沸腾的时刻。此时的乌索普本来就被辣椒丸搞得不行了，又被这帮人折磨的命都快没了，因为连说话的力气都即将耗尽，口吐芬芳的话在圣光之下却被人误听成了让我来指引你们，大家更是无比激动，各种歪打正着的细节，乌索普大神被彻底捧上了神坛，神乌索普，船长乌索普，实至名归。当然，各种神之巧合的事情在乌索普身上是常有的事牛皮成真之王可不是开玩笑的，神之巧合怎么能少了另一位大神巴基大神？当时路飞巴基一伙人从推进城越狱的时候，小冯冒充麦哲伦独自留下，打开了正义之门，帮助路飞他们前往海军本部。可是海军本部和推进城还有司法岛各有一扇正义之门，路飞他们躲得了初一，躲不过十五，无法通过海军本部这一侧的正义之门，这就等于是被困在中间这条航道上了，无法到达战场，这可怎么办？此时，刚刚被人奉为救世主的巴基站在船头，装模作样的召唤幸运女神。神奇的是，一股圣光洒在巴基大神身上，海军本部这一侧的门居然开了。不光船上所有人都傻眼了，那边的元帅战国是更懵逼。巴基的小弟们纷纷跪在地上，磕头跪拜天神使者巴基。同样懵逼的巴基也不知道究竟是谁开的门，其实是之前在推进城开招聘会的黑胡子一伙人，也想来海军本部。手下的拉菲特就催眠了动力室的海军军官，并下达指令：只要看到海军的船就放行。碰巧路飞他们也是抢着海军军舰，先他们一步过来的。让拉菲特始料未及的是，居然顺便给路飞一伙人行了方便。而这个漏还被巴基大神成功捡到，直接让巴基的大神称号的含金量更足了一分。这两位大神之前从没有想到过自己会被奉为神，但天意如此，他们被赋予了最强霸王色运气，是上帝选择了他们。百变女帝和铁男路飞，在那个阳光明媚、一丝不挂的日子，路飞在女儿岛悄悄拔尖，然后惊艳了所有人。也是在这里，从女帝澡堂子屋顶上漏下来的路飞，第一次见到了海贼女帝汉库克。路飞还对洗澡的女帝指来指去，女帝对路飞这个上来就指手画脚的入侵者充满了敌意，而且竟然还奇迹般的免疫了自己的温柔香，于是下定决心要在决斗场搞死他。但是天有不测风云，爱从不讲道理。
。几个小时后，女帝便疯狂地爱上了路飞，跟他讲了自己的身世，跟他敞开的不只是心扉。女帝为了路飞不惜响应，跟自己有不共戴天之仇的世界政府的战争召集，而这一切并不是一见钟情，而是始于澡堂，陷于才华，忠于人品，痴于结婚。而路飞当然只是把这种现象当成了单纯的友谊。在去往推进城的期间，女帝对路飞的爱更是如决堤的洪水。正所谓爱之深，醋之切。女帝的海贼小醋王实至名归，因为路飞船上有娜美、罗宾两个女人，女帝就可以吃醋，吃到脑补出一部路飞狠心出轨，女帝卑微挽留，却竹篮打水一场空欢喜的苦情剧。而吃醋还愈加的根深蒂固，后来进化成只要路飞跟别的女人能搭上话，那就是实锤的出轨外遇。所以女帝时常把路飞当成一个坏老公，而路飞一直把女帝当成一个好朋友。吃醋只是女帝表达爱意的冰山一角。只要路飞向女帝表示单纯的好感的时候，女帝连站都站不住，脑洞直接两极反转。一部恩爱情侣结为夫妻，新郎路飞原地求婚，新娘女帝洒泪现场，家庭主妇当牛做马的婚礼纪实大片大功告成。除了吃醋和脑补，谁敢动路飞，女帝就敢踢谁，瞬间恢复海贼女帝的气质。且女帝这一脚的威力与路飞受伤程度成正比。顶上战争一结束，女帝根本不管海军这边怎么样，抢了一艘军舰就追罗的潜艇去了。一听路飞伤势过重，嗷嗷就开始哭。所以女帝在路飞这里情感之丰富到简直是百变女帝。说女帝黏路飞吧，见到路飞还极其害羞，甚至有时候只敢远远观看。路飞跟女帝搭一句话，女帝就能羞涩到躲到石头后面去。但是只要出现对路飞不利的事情，又是一个两极反转。别管是谁，先捏住鼻子，将其劈头盖脸骂一顿，再说别的。两年修炼前后，女帝这是又当老婆又当姐，又当保姆又当妈，后勤保障做的那绝对是五星好评。单单是路飞身边有女帝这个人，就缠了三次，已经是心态崩溃了。在海贼万博会前，路飞女帝时隔好久终于再次见面。巧合的是，这次女帝又在洗澡，又被路飞看了个通透。但是女帝的反应和第一次那是天壤之别，毕竟人家心目中顶上战争的时候就已经和阿纳塔结婚了嘛。而路飞在这里也是挺身而出，保护了女帝，和当年女帝在和平主义者面前保护路飞的那个场面一模一样。不过目前看来，路飞只是把女帝当成朋友，不知道女帝知道后是什么感受。不过也不用怕，毕竟女帝可以随时把路飞的话翻译成求婚。最能 get 到路飞沙雕脑回路的女人罗宾。要说路飞有时候的奇葩脑回路，船上的其他人都无法秒懂，但这时候有个女人却往往能和他一拍即合。那就是罗宾，最集中的体现当然是那一次，路飞忘了马尔科是谁，罗宾从背后默默飘过，扔下一句“长得像菠萝的那个”，路飞才恍然大悟，然后小马就人在家中坐，菠萝天上来，从此菠萝就是小马，小马就是菠萝。除了这个，罗宾还会跟着路飞一起叫其他人的外号，路飞叫罗特拉南，罗宾也跟着叫特拉南，路飞叫卡文迪许卷心菜，罗宾也叫他卷心菜。路飞给巴托洛米奥起了个鸡关头的外号，罗宾就紧随其后，叫他小鸡君。主要是路飞压根就记不住他们的全名，以符号代替了。罗宾呢，明明没这毛病，显然就是腹黑，纯属觉得好玩。所以感觉罗宾这波操作莫名的反差萌。而且啊，路飞、罗宾这俩大脑洞通常可以相互作用。在罗第一次说到德雷斯罗萨的时候，路飞又是记不住名字，说成了德雷斯罗婆。然后罗宾就能联想到一个叫德雷斯罗的老太婆。还边说边成像，不得不说，罗宾这拍立得的属性体现的那是淋漓尽致。在冰火岛的时候，因为前方有条河嘛，大家想办法渡河。路飞刚说完，自己和罗宾是能力者，不能下水。罗宾就联想到了索隆和乌索普傻不拉几的驮着自己和路飞渡河的画面。还有就是遇到熊的时候，熊说自己是肉球果实、肉球人，哪知罗宾对肉球人精髓的理解就是猫脚下的那堆肉垫。嗯，想想其实也没差，就是突然感觉有路飞那味儿了。当然，除了能给路飞想到一块去，罗宾酱还有自己独特的一套沙雕方式。总的来说，就是语出惊人和迷之审美。总之，罗宾不只是有啥说啥，还要加上自己奇奇怪怪的联想。关于这点，如果罗宾去当医生，恐怕是光是给病号写个诊断证明，就能把人吓个半死。最后再解释说，啊啦，这只是一个小感冒。至于迷之审美，当时就看十郎画出来的那条似龙非虫的物种来看，着实是把罗宾给蒙到了。罗宾是一路呆萌的喊着卡哇伊上去的。不过现在看来，莫名其妙也觉得这条龙有点可爱。还有乌索普给罗宾发明的僵尸浇花器，灰不溜秋，造型非常迷惑，浇花时还会一阵乱叫，其他人显然是欣赏不来，罗宾反而非常喜欢，爱不释手，经常拿它来浇花。反正这种奇奇怪怪、令人迷惑，但是又说不上哪里不对的奇特玩意儿，是最符合罗宾的审美了。虽然罗宾平时温文尔雅、温柔大姐姐的属性。
，但是一旦开始沙雕起来，那也是拦也拦不住的。有一种友情叫小冯与路飞，在草帽团被拍飞的两年时间里，还难以称得上强大的路飞，没有了伙伴的帮助，却接连经历了推进城、顶上战争、重返海军本部、两年修炼等诸多大事。如果给这段经历定一个主题，那便是失去与成长。路飞在这段时间里失去了太多东西，但也迎来了前所未有的转折点。同样也得到了女帝盛平、老沙、雷帝等人的帮助，结识了一群伙伴之外的伙伴。但是要说在这段时间里率先教会了路飞从绝望中成长的人，那必定是小冯。从阿拉巴斯坦相遇，小冯上来就真敞开心扉的自来熟，到遭到海军追捕，小冯冒充路飞，掩护路飞一伙撤离后被缇娜抓捕，再到推进城与路飞重逢。从路飞脸上的路飞是笑容可以看得出来，路飞早就把小冯当成了好基友，都知道路飞不管到哪里，身边绝对不能缺一个像索隆这样的人。可以稀释路飞的蟒，从而让路飞保持清醒。比如之后的盛平、佩德罗，而小冯和路飞重逢时，恰好是以模仿索隆出现的。当然，小冯的作用和索隆、盛平还不一样。虽然小冯本质还是个逗逼，但在路飞与麦哲伦互怼时，小冯知道老麦的秘制小毒药那是碰谁谁心酸，于是只身挡在路飞打出来的拳头前，并告诫路飞千万不能碰麦哲伦的毒。由此，路飞才意识到要改变打法。不过，对于他俩人来说，麦哲伦实在是太强大了。小冯逗逼气质中带着不正经的理智，选择溜了溜了。当然，小冯的开溜和乌索普的开溜一样，逃跑是为了更好的当绝境之王。实力不敌，小冯机智的用模仿果实，模仿娜美骗汉尼拔，模仿汉尼拔骗狱卒，步步为营，曲线救国的策略还真一步一步实现了。但是，小冯的绝境之王当的成功是成功，就是有点费命。之后呢，拖着濒死的路飞，光着膀子在极寒地狱里找爱豆小一万，鼻涕都冻成冰溜子的情况下与君狼搏斗。这两人的友情也在这里升华。路飞表示：“兄弟，啥也别说了，都在这霸王色里了，我干了，你随意。”能让路飞几乎是无意识的为其开霸王色，这什么待遇就不说了。可以看出来，路飞也是真的在乎小冯。小冯跪地求小一万救路飞，以及后面为与毒素抗争的路飞喊加油。小冯那是为了把路飞从鬼门关里捞出来，差点把命给搭进去。在推进城里呢，路飞有了老沙、盛平、小一万这些强大的伙伴，这些人在之后顶上战争中也救了路飞不止一次。但别忘了，是小冯拼了命把这些人从推进城送出去的。当时小一万的大头起飞之术，配合盛平摇来的金沙小弟，成功脱离了麦哲伦的魔爪。不过推进城之外呢，还有第一层正义之门。麦哲伦只要想把他们抓回来，依旧是瓮中捉鳖。小冯又当了次绝境之王，模仿麦哲伦打开了正义之门，随之关闭，阻隔追兵。所以小冯之前那次逃跑，并非是怕麦哲伦，而是一直在为路飞想一个脱身之策。路飞脱身了，小冯自己一个人留下了。这也让路飞从脱险后的狂欢到失落，再到重新认识了这个可爱的小冯，堪称是坐过山车。路飞当时可能真的以为小冯死了吧，不过也不用担心了，小冯并没有死，而是接替了小一万之前的王位，在推进城 5.5 层活得很滋润。此刻应该正在接着奏乐，接着舞吧。那些年民歌的辛酸创业史，说起多弗朗明哥，众多身份中不仅是明面上的七五海，也是暗地里的 Joker。最重要的，他是个穿着豆豆鞋、紧身裤、披着粉红大衣的二道贩子。但是作为精明的商人，漫漫经商路上的民歌却时常被坑、被抢、被白嫖，足以书写一部民歌的辛酸创业史。首先就是民歌稀里糊涂丢过三颗价值连城的恶魔果实，第一是明码标价五十亿贝利的手术果实，等于五千万只乔巴，海军当年扔出来的报价比目前可爱多的赏金还要高。而民歌呢，深知手术果实对自己的重要性，大费周章想要拿到这颗果实，不料成功抢到手术果实的克拉松，压根就不是他的人，一把给罗喂嘴里去了。克拉松是海军的人就算了，把罗抓住总行吧？结果明哥被机智的克拉松骗了，说罗已经跑了，克拉松卧底也实锤了，待会儿海军又得撵着自己追了。人财两空的明哥心态高低是崩溃了。除此之外，黄金果实，明哥在这件事情上那是更憋屈。本来黄金果实是唐吉诃德家族在拍卖行中最有排面的东西，这价值不比首饰果实差。但是对金钱有怨念也有执念的德索罗，光脚的不怕你穿豆豆鞋的，带着一帮人就把果实给抢了。同时也惹毛了多弗朗明哥，但是德索罗果实能力开发的也太好了。明哥的处事风格一向是懒得打就合作，喝杯茶坐一坐，说不定还能变成回头客。所以明哥也是原谅小茂心中留，和抢了自己东西的德索罗一直有合作。然后烧烧果实，又是一个极品果实。明哥本意是想用烧烧果实将路飞引入陷阱，好展开计划，奈何不光是队友坑，也没想到一个叫萨博的精神小伙来捣乱，叮当五四一顿瞎折腾，路飞没困住，果实还被萨博白嫖了，仨恶魔果实呀、啊！保底是一百五十亿贝利，然后竟然以千奇百怪的方式全被白嫖了。求明哥的心理阴影面积，当然做生意亏了赚了那是常有的事儿，最怕的是身边有一帮图财害命的主。白富美 Baby Five 在外面一欠就是欠了九千八百万花呗，有一次一口气买了五十家的报纸。
。哦，怪不得明哥这看报纸的习惯这么顽固，手下花钱，老大买单，家里的报纸看不完。明哥走在刀尖上做生意，回头来还得给 Baby 五还债，最后还跟人家老蔡跑了。再加上一帮坑逼队友，之前凯撒上头之后，一刀误把莫奈的心脏给当成斯摩格的了，刺的那叫一个结实，老铁扎心了。蹲进去之后，听到有船靠上来了，明哥心想这么有胆，看来是好兄弟凯多来了。结果杰克老哥，这是明哥没救出来，还差点把自己给搭进去。纵观明哥的心酸血泪史，撒恶魔果实，打了三个水漂，还溅自己一身水。身边一堆人想谋财害命，外加数不尽的坑逼队友，难，实在是难。一个让老沙不敢五五开的人，小伊万，伊万科夫，革命军干部，也就是路飞老爹龙的手下，活生生的美女制造机，一个卡在深海大监狱的 bug， 之前就连麦哲伦都不知道自己屁股下面不只是有马桶，还藏着一帮随时都可以揭竿而起的革命军。至于小伊万为什么会再推进城，还在鲜为人知的五点五层，而且在之前龙却没有一点想去救的意思，很大的可能就是小伊万一帮人是有目的性的蹲进去的，是革命军安插在世界政府三大要地之一推进城里的骑兵。毕竟革命军的内应出现在世界政府的机构里，也不止小一万一人。如果不是太子爷路飞稀里糊涂的进来，小一万接着奏乐，接着舞，还真没有想出来的想法。说到革命军干部，目前就出现了两个比较牛批的辅助能力，一个是贝洛贝蒂由内而外的全方位的鼓舞果实能力，另一个就是小一万的荷尔蒙果实。主打回血和增益 buff， 不过有副作用。在路飞被麦哲伦差点给毒死后，还好小冯出现，拖着濒死的路飞试图在极寒地狱中寻找传说中的爱豆伊万科夫，但是被四处埋伏的军狼袭击，最后被闪电所救。这个时候的小伊万还真不知道路飞就是自己顶头上司的儿子，单纯是被路飞和小冯的情谊所感动。然后小伊万用治愈荷尔蒙试图对路飞进行救治，但是路飞这种情况，治愈荷尔蒙不仅会消减寿命，成功率也只有百分之一到二。这治愈荷尔蒙的代价，光是听起来就够网易云了。但是在小冯和大家的帮助下，路飞终于挺过来了。接下来就是最经典的一段。世界中の革命家たちの黒幕、マタシの同胞、革命家、ドラゴン。ああ、俺の父ちゃんか。原本小伊万还想用龙的名字吓吓这个乳臭未干的小屁孩，但没想到被吓到的却是自己，一屁股给怼墙上了。原来自己稀里糊涂把自己老板的儿子给救了。然后小伊万决定集体越狱，配合路飞公子营救艾斯。要说小伊万最恶趣味的能力，就是那男变女、女变男的能力，而且经他的手变出来的女人还都很漂亮，名副其实的美女制造机。这就不禁让人联想到，连白胡子都不怂，跟谁都能五五开的老沙，为什么见了小一万就秒怂，半天一句话都憋不出来，反而小一万一句话就能把老沙治得服服帖帖的。之后，小一万为了拖延时间，就跟推进城的扛把子麦哲伦打。小一万的逗逼打法，跟稀奇古怪、花里胡哨的技能，属实是把麦哲伦给看傻了好几次。一万的那招浓妆面具，再加上本来就戏精的性格，让麦哲伦就纳闷了，这是个什么玩意儿？其实只是给路飞他们拖延时间。小一万虽然也中了毒，好在有肾宝。哦，不是亢奋荷尔蒙，一针提神醒脑，两针永不疲劳，三针长生不老，然后大头娃娃配合死亡媚眼，简直就是穿天猴般的逃跑神技，从下面直接顶上来，接着搭载着这帮人，在千钧一发之际，再次发动这招，逃离了推进城和麦哲伦的魔爪，落在了盛平摇来的金沙小弟们的背上，成功脱险。在顶上战争中，这招大头娃娃也是把白胡子和黄猿直接就看懵逼了。本来老黄就是最快的果实，最长的蓄力，最后还因此断了技能。小一万可以说是顶上战争中唯一一个敢拿脸硬接赤犬拳头的人，结果脸上没流血、没破皮、没毁容，这浓妆面具的防御力也是绝了。战争结束，回到马卡巴卡王国的伊万见到了山治，为了得知路飞的情况，两人吵得嗷嗷叫。一个是革命军干部不能随便泄露情报，一个是严控不愿意承认悬赏令照片，两人就软磨硬泡。最后山治被小伊万气到吐血，两年的修炼也给山治留下了刻骨铭心的回忆。总之，小伊万不仅是路飞的救命恩人，也是推翻天龙人至关重要的人物，更是老沙敢怒不敢惹的主。颜值即正义，出海即巅峰，卡文迪许有一个人出场就自带不灵不灵的真光环，他能帅到什么程度？连悬赏令都能当写真一样被偷光，没有对比就没有伤害。山治悬赏令要是也能这样，估计做梦都能笑醒。而且他身上有一种特殊的霸王色霸气，往那一站，瞬间放倒了一堆小姑娘。他就是白马卡文迪许，这画风也就巴托和女帝眼里的路飞能与之相提并论了。老是给人一种感觉，这家伙是不是走错片场了？卡文迪。也许是最不像海贼的海贼，身为王子，家里还贼有钱。从小到大喜欢他的人，那是里三层外三层，放眼望去，一层一层又一层，然后导致全国上下的女人都不结婚，能帅到祸国殃民的程度，那属实是把吃瓜小伙整懵逼了。最绝的是因为过分的帅，带着几十个人和五一贝利被流放了。如果说草帽团是一群富二代的冒险，那最起码也是白手起家有梦想。卡文迪许这才是货真价实的土豪出来体验生活来了，还有一帮女海贼在后面追。其实卡文迪许当海贼纯
市民，卡文基许便多出来一个相当帅的外号“龙梅尔的莲友”，被迫成为海贼。卡文基许是比路飞还早一届的超新星，三年前就一两一八的华丽超新星登场，当时轰动了全世界，也算是路飞他们的前辈了。很快就被涨价涨得比猪肉还猛的极恶时代们给顶掉了热搜，成了过气网红。那感觉就像是签名没人要了，直播没人看了，心里的不爽慢慢出现了，方方面面都濒临崩溃了。所以他对超新星们，尤其是对参加过顶上战争，当年差点把天龙人脑袋拧下来当夜壶的路飞怀恨在心。当然后来也是患难与共，仇恨解除，还当上了草帽大船团一船船长。在德岛竞技场，卡文迪许一开始不是自恋，就是原地吃西餐。这仪式感倒是把天天吃口香糖的巴托给看傻了。巴托还想白嫖一块肉，结果被叉子劝退。真正让卡文迪许证明自己不是绣花枕头，那还是白马觉醒那会儿。一次性清空竞技场，甚至连微操都没看清楚，台上就只剩用剑纹色躲过屠杀的雷贝卡了。后来又秒杀了德林杰。最搞的是后面保护罗那个公主抱，着实是让罗心态崩溃了。越是挣扎，卡文迪许还抱得越稳当。罗的性格那是众所周知，气得罗宁愿从楼上摔下去也得跑，把自己的外套给罗宾也是相当暖男。一旁的罗此刻简直像是吃了炖榴莲一样。得到结束，卡文迪许的团灭大招被巴托的顶级剑纹色预见到了，被巴托捆成了粽子，可见黄绿 CP 自带默契，成功避免了一场灾难。令人迷惑的中将卡普，本部有两个奇怪的人，一个吃了能怼四皇的果实，非要做演员的黄老爷子，还有就是有着能干大将的铁拳，非要做中将的卡普老头。卡普刚出来的时候确实挺让人迷惑的，被斧皇蒙卡一斧头砍翻在地，就这就这实力还中将，越往后面越知道这实力这牌面确实当不了中将。海贼王罗杰是他兄弟，革命军老大是他儿子，海贼王儿子和未来海贼王都是他孙子。罗杰也没想到我把你当兄弟，你把我儿当孙子，别说罗杰了，白胡子也没想到，各论各的吧。战绩这一块更不用说了，一拳锤爆青。一拳击落小马，和战国把金狮子锤进去了，和罗杰把洛克斯干退游了。反正就这个资历，元帅也是妥妥的。没想到元帅他不仅没兴趣，卡普自己不仅隔三差五就要对天龙人口吐芬芳，儿子和孙子还天天琢磨着怎么把天龙人脑袋拧下来，搁一般人早就抬上一跪，手洗刀落洗洗睡了。不曾想卡普中将当的自在，还多是主动拒绝胜任大将，打得天龙人的脸啪啪响。别问，问就是叫蒙奇地牌面。顶上战争中，卡普心想，我都暗示这么明显了，青黄二将到最后摸鱼的摸鱼，断大的断大，点到为止，见好就收，是犬还不看剧本，闷头冲。刚死磕完白胡子的残血赤拳，怎么也没想到小猴小鸡已经金盆洗手，而自己还在被抬的边缘疯狂试探。之前白胡子那边开了次队友伤害，接着七武海这边也开队友伤害，本部这边更不甘落后。原来这人传人的现象，顶上战争的时候就有了。实力强大，但每一次都输得很憋屈的金狮子。说起海贼王里实力强大的男人，但却异常倒霉的人，金狮子史基堪称鼻祖级别的存在。金狮子何许人也？曾经是洛克斯的干部，相当于世界顶尖名校的优秀毕业生吧。洛克斯时代后，组建飞空海贼团，与罗杰、白胡子齐名的海上三大海贼势力，舰队规模甚至一度强于前两位强者。老子可是要从空中统治这片大海的男人。这句 slogan 也是异常霸气，但就是这么一个旧时代的强者，多次沦为背景板和经验包，一次有牌面的架都没打赢过。要说罗杰是把一个废号玩成了满级号，然后自己注销了，那金狮子是从满级号玩到了废号，还被封号了。当然，这个下场真的不能怪他实力不行，毕竟生不逢时，逢时之后时运又不济了。总的来说就是命运多舛，点儿背到家。艾特沃尔海战，金狮子家大业大，让罗杰海贼团陷入重围。这么硬刚下去，金狮子优势很明显。但不管哪一方落败，两个强者如果全力以赴，谁输了都不是什么丢人的事不曾想这暴风雨早不来晚不来，偏偏打晋级赛的时候来，金狮子的舰队被破坏殆尽，而且海贼世界里的炮弹那命中率都惨不忍睹，更别说一个飞出来的船舵。哎，说巧不巧，正中金狮子的头盖骨，顿时真脑壳痛。如果这个船舵有灵魂，可以自豪地说，看到了吗？不。开玩笑，我曾凭一己之力阻止了金狮子称王。此后，金狮子老实了，罗杰又不老实了。当上海贼王，早已身患绝症的罗杰选择自首。罗杰自首那是笑呵呵，金狮子听到那直接就坐不住了，一枪打伤了一个小弟。看到他疼得满地打滚，金狮子一看，哦，原来这不是个梦啊。不太明白来龙去脉的金狮子有点莽了，但一个人单枪匹马闯入海军本部，也属实是真男人。站在堆积如山的尸体上，面对卡普战国，金狮子直言：“罗杰可是老子认可的人，怎么可能被你们这帮废物活捉？”这下好了，金狮子蒙在鼓里，还被打了脸。罗杰是自首的，被活捉的却是他金狮子本人。卡普战国稀里糊涂的钓了一手好鱼，妥妥的最大赢家啊！昔日的大佬在监狱里躺舒服了，金狮子自断双腿，成功越狱，成为推进城越狱第一人，将自己的鹰石和木窟两把名剑绑在腿上，从此以舵顶天，以剑为帝，属实牌面。正在大家期待复仇版本的金狮子能做些什么的时候，最匪夷所思的是。金狮子又败了，这次不是败给四皇，也不是三大将，而是三档路飞。实事求是的说，那时候的路飞还真不是金狮子的对手吧？堪称是败得最寒酸的超级强者
。不过罗杰是靠暴风雨赢的，卡普战国是二打一赢的。当年连和平主义者都打不过的路飞，是把他骗进剧场版里赢的。可以说金狮子每次都输得很憋屈。最后说一句，老哥，新世界没你什么事了，跳跳舞乐呵呵的就完了。你打了一辈子仗，就不能享受享受吗？